Hi Freunde, willkommen zu meinem Kanal. <lacht> Hi everyone, welcome back to my channel. I'm so glad you found your way here. Um, yeah, as you can read by the title, today we are going to spend a day together and I'll be speaking German. German. German, German. Um, yeah, I thought that'd be really fun. And I'll also try and teach you some stuff. It's just gonna be like a really fun time. I will be switching between English and German just because sometimes I find it's like easier to explain stuff in English. And yeah, I'll also be like meeting people that don't speak German and stuff. So yeah. All right. Ich ziehe mich erstmal richtig an, weil es ist unglaublich kalt hier in Berlin, oh mein Gott. Ähm, es hat auch die letzten paar Tage ein bisschen geschneit. Dann geht es auch schon ab in die Stadt und wir werden ein paar Freunde treffen. Und ja, los geht's! Als erstes habe ich einen anderen Pulli und so eine schwarze Hose angezogen. Ja! Yeah. Dann meine Lieblingsfließjacke, die ist so flauschig und noch eine andere Jacke, weil Layers. Und zuletzt meine Winterstiefel, meine Füße sind den ganzen Winter so warm und ein Schal. Los geht's! <lacht> Wir sind auf dem Weg zu einem meiner Lieblingscafés. Ja, um, yeah. und es ist sehr schönes Wetter heute. Okay, now I'm gonna switch to English to answer a question that I get asked by non-German speakers, which is, do you have to know German to live in Berlin? And from my personal experience and what I've heard, I would say it's definitely not a must. I have lots of friends who've lived here for years and get by on English and basic German just fine. However, I do believe that Berlin is a huge exception and this definitely does not translate to the rest of Germany. That being said, I have really benefited from knowing German. Despite there being a large community of non-German speakers, the majority of the city is run in German, and so I use it on a daily basis, and knowing it definitely makes my life a lot easier. It's also been a real joy to make friends with German speakers here. Of course, most people, especially young people, know English, but I feel like by speaking the same language as someone, you really do get to access another side of them. And yeah, it's just been really fascinating. Es hat ganz viele Autos. If you're someone who's learning German at the moment, or you're maybe planning a year abroad in Germany, or you generally want to learn a new language, you might be interested in learning more about today's sponsor, which is Lingoda. Lingoda is one of the top online language schools in the world. They offer live classes with experienced and native level teachers. The lessons are taught in small groups of up to five people, so you really get the chance to participate and start getting comfortable using the language. You can book your classes following a given structured curriculum or choose them freely according to your interests and learning goals. My personal learning goal is to improve my speaking because I would love to be able to have real conversations with native speakers. In this lesson, you will practice debating without expressing feelings. I love taking classes on Lagoda because they offer a safe learning environment for me to make mistakes and get personalized feedback from the teachers. Now you can either buy credits and book individual classes whenever you want, or if you're looking for a challenge that will seriously transform your language skills in just two months, the Lingoda Language Sprint is the right thing for you. The basic concept is simple. You sign up to take either 15 or 30 classes a month for two months. And if you can take part in every lesson, you get 50% or 100% cash back. If you have become curious about trying Lingoda, I recommend you check out their website and see all of their different offers. And if you do decide to sign up for the next sprint, you can use my link or voucher code and save 20 euros or $25 off of your sprint registration. Es hat überall gespritzt. Das ist mir vorhin auch passiert. Mhm. Gespritzt? Mhm. 
Okay, wieder zurück ins Deutsch. Das Essen war so lecker. Ich habe auch von dem Snacky Bun probiert. Auch richtig gut. Oh mein Gott. Ich habe ein paar Cookies. Oh mein Gott. Geholt. Ähm, eins ist Walnuss, Schoko und eins ist ba Schokobanane. Wow, mein Gesicht ist sehr beleuchtet. Mhm. Oh mein Gott. Einige von euch wissen, dass ich fucking Chocolate Chip Cookies liebe. Und dieses Walnuss Schoko Cookie ist so gut. Ich habe dann noch das andere Cookie probiert und danach ging es auch schon weiter zum nächsten Treffen. Okay, Freunde, ich war gerade im Moschkebad. Das war so lecker. Und jetzt gehen wir aufs Traum. <lacht> Au, ich habe mich gerade verschluckt. Seit ich in Berlin bin, hat sich mein Deutsch tatsächlich nochmal voll verändert. Erstens sind mir Unterschiede aufgefallen ähm, zwischen wie Dinge in der Schweiz heißen und wie sie in Deutschland genannt werden. Und ja, ich habe dann gelernt, das einfach immer anzupassen, aber manchmal voll schwierig. Und dann sage ich halt was, was dann Leute nicht verstehen und das ist irgendwie voll witzig. Wir sind jetzt in Neukölln und ich treffe mich jetzt mit Berlin. Oh, ihr seht mich nicht mehr. Ja. Yeah. I'm excited. Jedenfalls gibt es da sehr große Unterschiede zwischen dem Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Ich sage auch immer, ich finde das Schweizerdeutsch ist wie eine andere Sprache. Aber ja. So, jetzt treffen wir uns im Café und ich habe einen neuen Tee probiert, den ich tatsächlich noch nie probiert hatte, ähm, den mir Ellie empfohlen hat. Um, she was almost certainly very gay. So I love her. That's cool. <laughs> like she, I think she designed them around the like the 1910s or something. Mm -hmm. Hello. <laughs> Irgendwann mal hat Ellie dann ein Tarot-Deck ausgepackt und wir beide sind im Karteninterpretieren noch sehr unerfahren, aber wir haben mal eine für mich gezogen und die Beschreibungen in dem kleinen mitgelieferten Büchlein waren so schlimm, oh mein Gott. Es war so krass, ja, wir mussten so lachen. Aber ja, danach haben wir die Karten nochmals gegoogelt und das war sehr hilfreich. Ähm, ja, ich mag die Karte, die ich bekommen habe, ich weiß nicht mehr, welche es war. Aber ja. Hallo Freunde, ich bin wieder zu Hause. Ja, war voll schön, Ellie zu sehen. Ähm, wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange. Ähm, ja, und es war voll cool, mit ihr zu reden und wir haben auch Tarotkarten gelesen und ja, und jetzt eben bin ich wieder da und ich glaube, ich träume ein bisschen auf bei mir, ist ein bisschen messy geworden heute Morgen und ähm, ja, dann kommt auch schon meine Freundin Levina und wir machen so eine kleine Work Session. Es ist ein sehr sozialer Tag heute, aber auch voll cool. Ich glaube, ich mag das so, wenn ich Tage habe, an denen ich viele Leute sehe und dann wieder Tage, an denen ich niemanden sehe. Ich mag so diese Wellen irgendwie. Dann kam Levina und ich war da schon so müde. Ich wollte fast mit dem Deutsch sprechen aufgeben. Alles vergessen. Hey, es ist sehr gut. Deine Aussprache ist sehr gut. Ja, ich bin so französisch. Das war ich. Ja. Ich kann diese Ö. Ö ist Englisch. Englisch. Okay. Back to English. Because I was gonna say, you know, so 
sometimes you, you think you don't know where you're going in life, mm -hmm. and you go and you're going like, what the fuck am I doing? Mm -hmm. And you look back and you're like, oh, I see it. <laughs> yeah, yeah. That's what I was doing this thing the whole time. But you, yeah. I guess you're already kind of. Ich bin es wieder. Um, ich dachte, ich mache kurz ein Update. Um, ist jetzt schon einige Zeit vorbeigegangen. Um, ich habe irgendwie doch nicht so viel gefilmt mit Levina, weil wir haben einfach gegessen und dann ein bisschen halt gearbeitet und geredet. Und ja, es ist irgendwie nicht so viel entstanden. Um, aber ja, äh, ich bin irgendwie voll K.O. von heute. Um, ja, früh heute ins Bett. Gute Nacht.